ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ലെസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐഡിയേഷൻ ഐഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ലോങ് എക്സ്പോഷർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസ്കേപ്പ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണോ എന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാവലിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഐഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമിട്ട് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് റിസർച്ച് വർക്ക് റിസർച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കാം ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിസർച്ച് വർക്ക് വഴി ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം വഴി നിങ്ങൾ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് റീസെൻ്റായി എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും അവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലൊക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കളക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നെ റിസർച്ച് വർക്ക് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈം സേവിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് പോയിന്റ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ക്യാമറയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്യാമറ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതിവിടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം അൾട്രാവൈഡിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാജിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഒരു നോർമൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എം പ്രായമിനോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ മാക്സിമം ഒരു കവറേജ് കിട്ടാൻ അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രൈപ്പോഡ് മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ചെറിയ ഷേക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെ ബാധിക്കാം പിന്നെ ലോവർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപകരിക്കും ദ ഫൈനൽ പോയിന്റ് എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മെമ്മറിയിൽ ഇനഫ് സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി നന്നായി ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്യൂപ്മെൻസിൽ വരുന്നത് കമ്മിങ് ടു ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോളറൈസ് ഫിൽറ്റർ ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സ്കൈ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എലമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഇമേജിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് സോ അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പോളറൈസ് ഫിൽറ്റർ വഴി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഡി ഫിൽറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് എൻ ഡി ഫിൽറ്റേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കമ്മിറ്റ് ദ ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൈവ് ഏർലി കമ്മിറ്റ് ദ ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് അറൈവ് ഏർലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ നേരത്തെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇനഫ് റിസർച്ച് വർക്ക് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തെ കുറച്ചും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആറ് മണിക്കാണ് സൺസെറ്റ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫൈവ് തേർട്ടിക്കെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങളവിടെ എത്തിയിരിക്കണം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടന്ന് അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ക്യാമറയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം അത് ഈവൻ നിങ്
ലോ എസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും മാക്സിമം നോയ്സും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോ ഐ എസ് ഒ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും സോ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രൈപോഡിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈപോഡ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലോ ഐ എസ് ഒൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിങ് ടു നയൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് ഈ ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് ടൈമിൽ സൺ എപ്പോഴും താഴ്ത്തായിരിക്കും സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കളർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വാം കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് സ്റ്റൈൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങും ആയിരിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം കമ്മിങ് ടു ദ ടെൻത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൂടെ ഒരു കഥ പറയാനുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോമ്പോസിഷൻ റൂൾസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലീഡിങ് ലൈൻസ് ഈ റൂൾസ് വഴി നിങ്ങളുടെ കോമ്പോസിഷൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതുവഴി നിങ്ങളുടെ തീമും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എഫക്റ്റീവ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വഴി പറ്റും കമ്മിങ് ടു ദ ലെവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ക്യാമറയിൽ ചേഞ്ചസ് മാറ്റി വരുത്തുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പക്ഷേ ട്രൈപോഡിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആംഗിളിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ പല ചേഞ്ചസും വരത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് ട്രൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫ് തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഇമേജും ഒരുപോലെ തോന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഐ തിങ്ക് യു ഓൾ ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഹൗ ടു പ്ലാൻ ഫോർ എ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഐ ബി ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ അമേസിംഗ് വീഡിയോ ഫോർ യു സി യു ബൈ